。反正我这边了解的情况呢，公务的原话，就觉得你们这个部门今年的销售收入增长不高，利润也不够，所以可能会削减一部分你们的预算。他凭什么削减我们投资？他自己最近倒是没少花钱，买了一个出版社。还搞了一个漫画工作室，你说咱们一个科技公司，搞这些不相关的投资，做风险投资评估了吗？嫌我们赚钱少，我们赚再多也经不起他这么玩啊！确实有点只许州官放火，不许百姓点灯的意思了。但是没办法呀，人家是大老板，我们是打工的，就只能按照他的意思去做吧。别看他现在花钱痛快，迟早有他想办事没钱花了一天。行吧，你先去忙吧，准时联系。行，走了。说好的请我吃大餐，结果就请我吃了个汉堡。你说了一天话，你不累吗？还好吧，一直都是你在说。那你笑了一天，你不累吗？因为开心，所以才会笑啊，有什么可累的？但是你都忘了我一天是要念的事情了，我已经把我所有全部知道的都告诉你了。大哥，你还真是他的死忠粉，八百年前的事情都被你掏出来问了。哎，你这么追星，你爸爸妈妈不管你吗？我只是很欣赏小念。小念转变的这么快吗？欣赏还是喜欢？你确定你分得清楚吗？哎，也没必要分得那么清楚吧。怎么没有必要？她现在是公欧的女人，公欧哎，你敢跟公欧抢女人？难道有什么不成吗？他们之间没有结婚，甚至连男女朋友都算不上，那我为什么不能试试呢？我靠，哥哥。你还真有这种想法呀？你不怕他抄你满门命，全家把你放到非洲大草原去流放啊？你说这些，他之前都做过。哎呀，没有那么夸张啦。我就是劝你，最好别跟他抢女人。我只是觉得，小念应该更喜欢我这种暖男款吧。哎呀，好了好了，咱们俩说到这儿吧，到此为止。丸子，那你也不能什么都说呀，这嘴真是没有把门的，而且有些事情根本就是假的，你还跟他一起，把你吹嘘的越厉害，他不是更愿意出力吗？哎，我跟你说，这个白宇真的挺有想法的。今天就给我提出来什么要趁热打铁，举行话友交流会。我觉得这个想法挺不错，这样可以迅速把你的品牌推出去。要不然你一直躲在幕后，没人知道你是谁呀、啊？不知道我是谁又怎么了？我不在乎这个，我就好好的画好我的漫画，挺好的。你怎么什么都不懂啊？现在的宣传效果能为你的漫画带来十倍以上的效应。到时候，美少女漫画家、二次元美少女、中软文艺写，你不想火都难。难道你打算一直靠着工，不打算靠自己的漫画赚点钱了？那倒不是，我跟你说，我最近还压力挺大的，因为他昨天，嗯、呃，带我去了一个文化产业园。然后呢？然后。<笑>在一个特别漂亮的地方，给我设计了一个漫画工作室。什么工作室啊？石小念漫画工作室。喂，你在不在听啊，丸子？说话呀！白玉果然没有任何希望了。暖男有什么用啊？公才是真男人。我们俩的事儿，我们就自己做主吧。我不给你管，谁管？学姐，你怎么来了？你回来了。
正好下午没会，就过来看看前出。我们正在商量你们之间的事儿呢。您坐吧，小弟。哎，都订婚这么久了，接下来是怎么打算的？姐催我们赶紧领证呢。是啊，你跟师弟从小就认识了，是该考虑考虑了。嗯。行了，小弟回来我就放心了。你先好好休息，公司的事情先别操心啊。好。那我先走了。姐，你慢点。我送宋姐，我送你。去车上等我。想说什么就说吧，这只有我们两个人。学姐。我和石小念的事，你打算怎么处理啊？你想让我怎么处理？学姐，我知道这件事是我的错，但是我不是故意的。我爱钱楚学姐，我比任何人都爱她。好好好好好，我知道你爱钱楚，你也不是故意的，谁还没个犯错的时候呢？不过你不用担心，我是不会告诉他的。至少现在不会。我们可以以此为契机，好好合作，不是吗？可是这件事我不明白，石小念的漫画复印件怎么会在你这儿啊？这个跟你的事情没有关系，你不需要知道。那我怎么相信，你不会在千初面前拆穿我呀？我也没有强迫你相信我呀。演戏不是你最擅长的吗？我先走了，你好好保重。小的再给您服务，你搞什么啊？哎，这位服务，您知道在这个产业园拥有自己的工作室意味着什么吗？意味着什么？意味着很多行业的尖端人士都将为您工作。哎，听说你在这儿碰到你妹了，消息灵通啊！嗯，她竟然就在我楼下。哎，你还别说。这个木千珠为石迪真的下得了血本，不过不过什么？你能不能一次性把话说完呢？哎呀，还有什么呀？木千珠送石迪工作室，那是聘礼、聘名，你懂不懂娶媳妇用的？你呢，公欧送你这么大一个工作室，为了什么呀？你能不能别瞎说呀？他给我买工作室是怕他投那出版社要赔钱，就给我找了一个地儿，让我努力工作，加班加点。哎呀，你呀、啊，现在脸上就写着四个大字：自欺欺人呢。赶紧说正事儿吧，你不是有什么策划案的活动吗？什么活动呀、啊？哦，对啊，坐。这些是漫友见面交流会的全部方案，你先看看。这么多啊，这一个交流会至于这么厚发吗？你是不知道，现在在出版社里，只要我一说话，就一群人围过来。我自己还没怎么想清楚呢，一人一个方案就已经摆到办公室了。这些我还没来得及看呢，你先看看，不合适就直接丢掉。啊？不过，咱们有必要参加这种活动吗？当然。有必要了。那天我跟白宇聊完之后，我才发现，现在这个粉丝对偶像的崇拜真的非常可怕，让更多喜欢你漫画的人见到你本人
本来就是一件非常有意义的事情，再加上他们都是你漫画的忠实粉丝，多吸取他们的意见，不是会画得更好吗？你说的有道理，我也希望我自己画的东西能让更多人喜欢，这不就得了？那富婆，我们就办，办，办，怎么了又？办是可以，但在这之前。我得拿下一个人。请，请。哦，上座，请坐。啊，这个芒果布丁是我给你做的饭后甜点，你先用完餐再吃这个，正好温度刚好，对胃也好。请用餐吧。我不同意。什么就不同意啊？凡是需要你费力讨好我、想让我答应的事情，我都不会同意。你是不是故意跟我对着干？所以你怎么想了？那就别吃。什么就是一个漫友见面交流会而已，你也可以去参加呀、啊，是不是、啊？对对对，你也可以去参加，而且，呃，不行，他要去参加了，还有什么漫友了？都是这奇怪的总裁粉，就不是我粉丝了。见面交流会，你们慢慢吃，我不喝。喂，哎，我这么多饭不吃，浪费了，不我这。你不是同意了吧？一个交流会而已，完了之后就在办公室里待一下午，而且还要碰到很多媒体来参与，真的，你会有什么意外的？既然你自己都决定了，他来问我。我得问你啊！我不提前跟你说好了，像你的脾气，你万一去不到现场怎么办呀？我还不了解你啊！我真的很认真，很认真的拜托你，我特别想参与这次活动，你就同意了吧，公。看来在出风头这件事情上，你不比你那个妹妹。这不是出不出风头的问题。我原来喜欢漫画，是我自己真心喜欢画漫画。我很感谢你让我的漫画出版，也很感谢你让我拥有了现在这个梦幻一般的工作室。我真的很谢谢你。正是因为你帮我完成了这一切，我才知道原来我的漫画可以影响这么多人。丸子之前给我提这个想法之前，我都没有想过。现在我倒是觉得。我特别想见他们，我想像朋友一样跟他们交流。我想问问，哎，你们喜不喜欢我塑造的男主？你们对我塑造的女主是什么看法？我特别想问问他们。这件事情让我知道，原来我的漫画让他们的生活变得更有意义，让他们过得更立体、更丰富。我知道这件事情，对于你，对于丸子，对于白羽。他在盈利上可能起不到太大的作用，可是他可以让我发现自己的价值。哎，我也知道你一直觉得我的漫画呢看不下去，脑洞奇特，毫无意义。可是它是我生活中很大的意义。既然你都投资它了，你倒不如再给我一点表现的机会呗。你真的这么喜欢画漫画？哎，就这样。那你就是同意了，你这态度就是同意了。那你答应我，这次呢，你不参与，不出怪主意，让我轻轻松松自己把这个事儿完成了。这个活动呢，肯定会人特别多，时间也会挺长的，你可不带翻脸的。那你对灯发誓，像这样，发个誓。就是。不发誓也行，那咱们握个手。谢谢你。那我去给你热菜了，你不许反悔啊。说我是偏执狂，自己比谁都固执，这么不讲理
就请你带走我的心，填满柔软的幻想，孤单疲惫都已融化在你。上面是原本的，下面是小心啊！靠墙，靠墙，靠墙，靠墙，一会儿就到了。这边，这边。可以呀、啊，怎么样？像不像生活在你的漫画世界里面？你这动作够快的，想不到你还真有当主编的才华和天赋。只不过我担心我这个粉丝能承担这么大场面吗？会不会有点太夸张了？你是不知道，你的粉丝号召力连我都没想到，报名人数现在已经超过了一千人。要不是我精挑细选，这会场都坐不下。是吗？我看看。李国庆、陈翠花、季永强、吴秀英，这都是些什么名字啊？难道我的漫画现在已经开始吸引中老年了？哎呀，别想那么多了，有粉丝来就行了。哎，对了，我今天还有任务要分配给你呢。什么任务？我们呢，根据你的漫画做了一些周边，人偶啊、漫画原稿、复印稿啊、手机链、钥匙扣啊，这些可都是白羽连夜找工厂赶制的，但绝对保证做工精细、良心产品。一会儿呢，你就旁敲侧击的推销一下。你这商人模式，转变的也太快了吧？那当然，近朱者赤。我现在怎么说也是工大总裁女人身边的朋友，当然觉悟要跟上了。哎，公公呢？他今天也没跟着你啊？他又没粘在我身上，干嘛到哪儿都要跟着我呀？那他没跟着你，没找人视察呀？他不担心吗？你想问米生就直接问。米生送我来的，现在走了。怎么着？你是不是有点小失落呀？你看看你，今天还精心打扮了一下。你胡说，我哪有？平常就这么穿。我这是天生丽质。哎，我不跟你说了，我去后面安排了。你也快点过来吧，一会儿粉丝来了啊。好，帮我放到那边去，谢谢。先去休息一下吧，今天你会很忙的。谢谢你啊，白宇。要不是有你在，小丸子早就乱套了。他呀，我还是比较了解的。其实我是真心想跟你合作，帮你就等于帮我自己。如果你心里还是觉得过意不去的话呢？一会儿记得帮我们周边的产品打广告就好了，没问题。走吧。就陆陆续续的有人到了，怎么没人呢？时间错了，地址错了，名单我都是确认好回复的呀。不行，我得找人去研究一下，看看旁边是不是出了什么交通事故，把所有路都给堵上了。孙主编。啊！外面来了好多人，我得去看看。交流的都是冲着我漫画来的，即便我表达的稍微差了一点，也都会喜欢我的。石小念，加油！是不是到时间我该上场了？小小念，人很少，没事，没关系的。不是很多，人很多。啊，没关系，我不紧张。没事的，怎么了？你自己去看吧
什么鬼啊？啊，小老板，这就是您安排的发布会粉丝啊？怎么了？准时、高效、安全，还不容易暴露，有什么不好吗？不容易暴露，小老板，这事儿谁帮你安排的？你告诉我，我帮你解决了他。这件事情我怕你们做不好，是我自己亲力亲为的。为这件事情，我还特地打电话给国内最顶尖的策划公司呢。怎么了？有什么问题吗？我就问一个问题啊。说，如果石小姐知道这次粉丝都是您安排的，您觉得会有什么后果？不会有任何后果。她不会知道，这些来参加活动的粉丝，我都付了丰厚的酬劳，他们永远都不会说出去。那那您觉得为什么石小姐突然取消这次活动？取消了？为什么？这个女人怎么想一出是一出啊？当初要搞这件事情的也是她，现在说走就走了，她把我公公当成什么人了？女人，真是一个很奇怪的物种。是你比较奇怪，小老板。小念，你别生气。你确定是公公干的吗？其实也不一定啊。哎呀，好吧，确实是他干的。他在你来之前让米城安了一圈摄像头，说是为了保护大家和人身财产的安全。你也知道，我最近懒得理米生，他愿意做什么就让他做吧。谁知道他会搞成这样？早知道我应该让报名的人每一个人发一张自拍过来，失误。你的意思是，他在这里安了一圈摄像头，而且你们都知道。嗯。其他房间都已经安装好摄像头了。好的。为了保护大家人身财产安全，不然呢？我告诉你啊，不许在我办公室里面安装摄像头。你不用告诉我，我不会在你办公室里安装摄像头。看什么呀？看你换衣服。你啊啊！小念，这现在很多工作环境都有摄像头，这很正常的。正常？还是为正常？我本来以为我的梦想已经打动他了，没想到他眼里根本就没有别人。我现在就去找他理论，哪怕他把我掐死，动起来做成标本。嗯，做成标本，这个想法听起来怪怪的。哎呀，你们俩要说赶紧说，外面那么多摄像头，说不定早就被公大总裁看到了。不想出事的话，就赶紧说速战速决。小丸子说的对，公公一会儿就来接我了。你有什么话，赶紧说吧。嗯。你跟那个公公是真的？当然是真的。那他这个安排看起来……这个安排是我和他之间的一点小情趣，可能外人不太好理解。哦，你如果没什么想问的，那我先走了。哎，等等，我有事问你。我们俩之间没什么好问的，我也不是很了解你。关于你的事儿，我也都是从小迪那儿听来的。你很在乎他的感受？他
她是我妹妹。那我就明说了。其实我今天来，是有个不情之请。什么？我给小迪租下那间办公室，其实是我小时候的一个愿望。我想给他找一个可以安静画画，又可以看到落日的西光小屋。你真的很喜欢这儿吗？当然了，我觉得这里美得像一幅画。这里的夕阳很美，如果每一天都可以在这么美的夕阳里画画，那我这辈子就太幸福了。等我再长大一点，我要在这里造一座能看夕阳的小屋，让你在里面画画。真的吗？真的，那我可以给这个小屋取一个名字吗？当然可以了。嗯，那它就叫“西光小屋”。谢谢你，千初，也谢谢你的西光小屋。说的这个星光小屋，和我没有任何关系。你有任何问题，也不该来找我解决。我不相信跟你没关系。如果真的像你所说的，你那么在乎你的家人，那现在我也多半算是你半个妹夫。是不是应该听我把话说完？说吧，我想，我想请你搬出那栋小洋楼，我可以给你双倍的补偿和更好的工作环境。他凭什么要给师弟让位置？你以为你是谁？我听说宫欧为石小姐收购了这间出版社，专门发行的漫画。宫总的公司那么大，当然可以投资其他的事业了。况且，他又不是平白无故的投资这个出版社的。我们家小念不仅有才华，而且有能力，所以才会被看中。对不起，打扰了。如果给你们带来了困扰，我很抱歉。现在总算是看出来了，你对于控制别人、威胁别人、让别人受制于你特别有癖好。我原来不觉得，我以为你会改。我现在才看出来了，你是变本加厉，越来越严重了。你特别喜欢让别人受制于你，然后被你玩弄的像个傻子一样。你是不是觉得特别有意思、有成就感？什么意思？我什么意思？你清楚，大可不必这么费力。你就直接告诉我，别让我去得了。安排一对大爷大妈创造假粉丝，你是不是看我？这样被你玩弄特别有意思，看我笑话！你这个人怎么这么出尔反尔啊？石小姐，这个我得跟你解释一下。你闭嘴！出尔反尔？要说出尔反尔，没人比得过你吧？你口口声声说要保护自己的妹妹，不破坏别人家庭，然而呢，你装模作样让我去假扮你男朋友，这才过了几天啊！怪不得你妹妹会对你说那些话。我在你眼里，原来是这样的。你在我眼里是什么样不重要。我现在只是觉得，我帮你，就是在浪费时间，浪费生命。算了，道不同不相为谋。
龚总，我感谢你的好心，帮我出版漫画，投资了这个工作室，但是该还的我都会还给你。今天我们俩就到此为止。至于你要怎么跟家里人解释，跟我没关系，你也不要再动不动把我叫到你家里去住，我只会觉得很幼稚，一点都不好看。女生，停车。停车！医生，不用管他，我们走。就是这样，太情绪化了。可能是因为我刚才吵架的时候太激烈了。哎，现在想想，终于摆脱这个大魔头，倒是一件好事吧。总算是摆脱他了小念，快上来吧。徐小姐不见了。继续开。不是小老板，生气吵架可以，但你不能因为生气就不管徐小姐安全了，真卷车流里面了。他上了白蚁的车。啊？你怎么知道？你前段时间调查白宇的时候，给过我他的车牌号，连白宇的车牌号你都能记住。哎呦，我真是服了放心吧，我不会笑话你的。你和公欧是因为穆贤珠才吵得不可开交吧？他太霸道了，安监控，安排粉丝，我跟穆贤珠说着话呢，就能把我拽走，真是不可理喻。其实我觉得，龚总的所作所为并没有那么恶劣啊。你怎么还替他说话呀？你忘了你刚来那会儿他是怎么对你的？我向来都是只对事，不对人。我觉得龚总对穆千珠的反应完全是正确的。哎，你想想啊，当初穆千珠提出让你搬走工作室，如果你不答应的话呢，师弟会变本加厉的跟你闹；但如果你答应的话，师弟以后也说不定更蹬鼻子上脸欺负你的。所以这个时候，公欧出现在你面前，帮你对付穆千初。即使手段粗暴了一些，但是我觉得，他真的是对你好，也免了你处处为难，不是吗？你真行，你这么一说，我还不太恨他了。虽然我还是很生气。也这么晚了，谢谢你送我回来，谢谢你陪我这么久。那你早点回去休息吧。别难过了。嗯，哎，要不我送你回去吧？不用了，我自己就可以走进去。好，你早点回去吧。拜拜，慢点啊。路上小心。你也小心
久没回家，这水晶球都蒙上灰了。先吃，这个送给你。我把这场大雪都装进这个水晶球里了，当做我们一辈子的回忆，好不好？钱初。我送你的这一场大雪的回忆，你还记得吗？龚总，现在不是我们逞强的时候，数据在这里摆着，市场对我们的产品反响不是很好。眼下要做的，就是把手头上最大能运作的资金全部推广在。第二轮宣传上，像电影院、LED 屏的投放、明星代言以及线下实体店的增加，这样还有赢的可能。可是这部分的问题是需要的资金量太大，同时又很难展现我们产品的核心技术，我觉得意义并不大。毕竟整个行业的核心竞争力，到头来还应该是技术，而不只是实体店和代言。对，你说的有道理，但这不是我们擅长的推广模式。以前公寓曾经提出过，要慢慢的从线下转为线上推广，可这需要时间啊。你也知道，我们现在没有时间。等我们把线上推广做好了，那市场都被人抢走了。现在公司用于宣传上的资金还剩多少？在我的印象里，市场的 IP 是不三分之一了。上个月我们投资部买了一个出版社，这个月又买了一间工作室，所以资金上有些出尽见筹。这两个投资，不只是简简单单的把钱花出去，我自有我的决定。OK。只要龚总有自己的计划和安排，我们都没问题的。只不过线上宣传的钱，我真的没有办法再给你了。要不这样，我的部门这个月的工资和奖金就不发了，来去做线上宣传，一个月的时间吧，挺得住的。算了，这样吧，你把原定用于线上宣传的资金全部给我，我自己想办法。接到你的信息，本来打算亲自去机场接你的，但是和陈百一争执就给忘了，实在是抱歉啊。知道你忙，所以就放过你啦。我们之间不用这么客气的。我这回回来主要想和你汇报一下北美市场的调研情况。喜忧参半吧，喜的是 N E 手机硬件条件已经非常完美，不需要担心质量标准。N1 手机在质量和手感上确实有进一步升级的空间啊！你继续说。优的就是太缺乏宣传力度，这也是国内手机外销的最大问题。如果搞定几家运营商，或许有更大的优势。宣传力度。如果我们准备进军北美市场，我会出一份完整的策划案。不急，你刚回来，早点休息吧。
，公公，我离开的这段时间，你过得好不好？挺好的，跟以前没什么区别。我不是那个意思，我的意思是。嗯，没什么，你早点休息，我先去睡了。好，晚安。